हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल टेस्ट वन ए कैन डू एपिसोड वर्क इन सिक्स डेज एंड बी कैन डू इन फोर डेज हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर अभी क्वेश्चन पर ए और वर्क आर दस बी अद वर्क ना दस अगर एत्र दस रुपरू वर्क ई वर्क कंप्लीट आंसर कंपिड़ा चेद नोक अंत सोल्यूशन कियर आंसर ईस ऑप्शन थ्री टू टू बै फाइव इन नमुक नोक नो ए वर्क दस सिक्स डेसा अब बी वर्क फोर डेसा इत कंपिड़ान फोमुलाय रसी प्रोकल ऑफ वण बै ए प्लस वण बै बी आदाय नाम चोच्चा ए टोटल वर्क दिवस आर दस अगे और दिवस ए वर्क ए वर्क टोटल वर्कि आगे और दिवस ए वर्क वर्क ओके अगर आी ओ वण बै फोर मनस अवस टोटल वर्क कंप्लिटी एड्क अगे और दिवस ए वर्क पर आर भाग अब बी ना दिवस वर्क अब और दिवस बी चुनाव वर्क ना भाग अब अद रूड एड़ेट नामे आडी अब आड् इन अडीशन अलो फ्राक्षन अडीशन साधारण सिक्स प्लस फोर बै सिक्स इंटू फोर चयू टेन बै ट्वेंटी फोर कटी दट फाइव बै ट्वल अब ई कटी वालू रसी प्रोकल का आंसर पर अदायसी प्रोकल ऑफ फाइव बै ट्वलव ट्वल बै फाइव अगर नोल टू टू बै फाइव डेस आंसर कह अब ईर मेथडिल नोर मॉडल वर टाइम आर्कल क्वस्टन ईजी आईटा पेटर फोमुला यूस इंपरा मूंाकूँ रसी प्रोकल ऑफ वण बै ए प्लस वण बै बी प्लस वण बै सी क्या नेक्स्ट क्वस्टन नोक तेटी पेर्सेज ऑफ ए नंबर ईस वन ट्वेंटी विच ईस द नंबर सोलव आंसर ईस ऑप्शन टू फोर हंड्रड्ड ओके एन ई नंबर ई आंसर कंपिड़ी इवे नमुक तंटी पेर्सेज ऑफ नंबर दट वन ट्वेंटी अगर हंड्रड्ड पेर्सेज नमु कंपिड़ा अब एल कंपिड़ा नमक पेटा जस्टिंग अच्छे क्रॉस मल्टिप्लैम क्रॉस मल्टिप्लैम एक्स इंटू तेटी पेर्सेज इंटू वन ट्वेंटी इंटू हंड्रड्ड पेर्सेज कस्ट क्रॉस मल्टिप्लैम अंतमें एक्स कंपिड़ान ना तेटी ने ताक अंप वन ट्वेंटी इंटू हंड्रड्ड बै तेटी वो वन ट्वेंटी की तेटी एत्र टाइम पो फोर टाइमस तेटी इंटू फोर ईस वन ट्वेंटी अब आंसर एत्र फोर हंड्रड्डे नमुक क इन ईर क्वस्टन तेना मन कहना पेटान पेट अदा नोक अद एक्सापि पर अब इवे फिफ्टी पेर्सेज ऑफ ए नंबर ईस वन ट्वेंटी फिफ्टी पेर्सेज पर पगुद अल पगुदान फिफ्टी पेर्सेज फिफ्टी पेर्सेज ऑफ ए नंबर ईस वन ट्वेंटी नंबर ऐसा चोच अब वन ट्वेंटी डबल टू फोर्टी आंसर पर अब इवे फिफ्टी पेर्सेज डबल हंड्रड्ड पेर्सेज क्या अद प्रोसे वन ट्वेंटी पर नंबर वन ट्वेंटी डबल टू फोर्टी कटी अब अदान आंसर क्या कट नोक प्रयास जस्टर पेपर पर करक्ट मनसू ओके अब अगे आवड़े प्रोसेस ना पेर्सेज हंड्रड्डा की नंबर ने अद प्रोसे अवेदा आंसर क्या अब इवे नोक तेटी पेर्सेज वन ट्वेंटी तीन नंबर ऐसा चौदह नंब नंबर पर हंड्रड्ड पेर्सेज और हंड्रड्ड पेर्सेज नंबर अब तेटी पेर्सेज आ नंबर तेटी पेर्सेज बाकी सवेंटी पेर्सेज वो आ नंबर आवेद हंड्रड्ड पेर्सेज अब इवड़े के नोक तेटी पेर्सेज ऑफ ए नंबर ईस वन ट्वेंटी तीन अब तेटी नाम हंड्रड्ड पेर्सेज आक नोक फिफ्टी पेर्सेज हंड्रड्ड पेर्सेज आकड़ा डबल अब तेटी पेर्सेज हंड्रड्ड पेर्सेज आकड़ा पेटू तेटी बै थ्री चय टू दें टू टेन 
നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അതേ പ്രോസസ് നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റിയിലും ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയാൽ ഫോർട്ടി കിട്ടും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇത് വേഗം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ നമ്പർ എന്നാണ് ചിലപ്പം ഫൈൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതിനെ പകരം വൺ ട്വൻറ്റി ആക്കി എടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡബിൾ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫിഫ്റ്റീനെ എങ്ങനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കാൻ നോക്കുക ചോദിച്ചേക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം നേരത്തെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടാണ് ടു ചെയ്തത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ചെയ്യുക അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ആണെങ്കിലും ഒരു നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്ത് എഴുതി നോക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്താണ് മനക്കണക്കായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിംപ്ലിഫൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ഇത് ഒന്നുമില്ല സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പം ആ ഡെസിമൽ ഇട്ടിട്ട് എന്താണ് ഡെസിമൽ ആ ഒരേ ലൈനിൽ വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്ത് സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്പർ ഇല്ലാതെ വരുന്ന പോലത്തെ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഈസിയാണ് പിന്നെ ഡെസിമൽസ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ആദ്യം തന്നേക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡെസിമൽ ഇട്ട് എന്ത് തന്നാലും ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ വെറുതെ എടുത്തങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സാധാരണ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡെസിമൽ ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ അത് തന്നെ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് പോയിൻറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെസിമൽ എടുത്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഫോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എത്ര ഡെസിമൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിടണം ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് രണ്ടാണ് അല്ലേ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാറ്റിയിടണം അതായത് ആദ്യത്തെ ടുവിന് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതായത് ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അതിന് വീണ്ടും ഒരു ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തം രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് മാറ്റിയിട്ടപ്പോൾ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു
നമുക്ക് ഫോർ സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും താഴെ ഫോർ സീറോ വൺ കഴിഞ്ഞ ഒരു സീറോയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനെ സാധാരണ പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ ഫോർ നോട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലുണ്ട് താഴെയുണ്ട് അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ദൻ ആൻസർ എത്രയാണോ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് മറന്നു കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് വേഗം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഒരുപാട് ഒരു ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് എളുപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണ് എളുപ്പം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ അതെങ്ങനെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമെന്ന് അറിയാം വളരെ ഈസി ആണല്ലേ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് തന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ സം ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എല്ലാത്തിൻ്റെ സം ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെ സം ഫോർട്ടി ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകുക അതായത് ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് കിടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്തായാലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്തായാലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സിക്സും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചു നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രം അപ്പം തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ദെൻ അടുത്തത് നോക്കിയാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ അതെ ഇനി എന്താ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഏത് നമ്പർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നോക്കുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതേ ഫോർ കൊണ്ട് തന്നെ സിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ നോക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്കാണെ വേഗം കിട്ടും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മനക്കണക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പി എസ് സിക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാത്സൊക്കെ തന്നെയാണ് വരാറ് ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് നോക്കണ്ട അപ്പം മനക്കണക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വേഗം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അറിയത്തില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സം നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോറാണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ സം ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈനം അതിൻ്റെ റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൽ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവിൻ്റെ ഏതോ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ദെൻ സിക്സിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സം ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ ലെവൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോറും ആയിരിക്കും നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റിയും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോറും കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം സോ സി യു ഇൻ ദ നെക